Il tentativo di ibridazione effettuato dal mio gatto col computer portatile, un vecchio netbook Aspire One, non è andato a buon fine. I liquidi organici ricchi di ammoniaca che hanno invaso i componenti elettronici interni attraverso la porta USB hanno corroso alcune componenti metalliche mettendo fuori uso molte funzionalità del notebook ed impregnando il tutto con Chanel numero 666 a base di urina di gatto. Pertanto ho dovuto smontare completamente il notebook per eliminare l'ossido e riattivare i contatti elettrici, ma nella fretta ho dimenticato di ricollegare le casse acustiche, quindi dovendolo smontare di nuovo ne ho approfittato per fare questo video, che in linea di massima può rappresentare una generica procedura per smontare qualsiasi notebook, magari per una riparazione o per un upgrade hardware, aumento di RAM, sostituzione di memoria di massa, sostituzione di moduli wifi eccetera. Il netbook in questione, avendo bassissimi consumi ed essendo compatto, lo uso come piccolo muletto per un cloud casalingo Nextcloud. Come mostrato in un precedente video, vedi la notazione con il link in alto a destra. Dopo aver individuato le viti sul retro ed averle svitate, rimuovo la tastiera semplicemente agendo sui tre fermi e sganciando il cavo piatto dal connettore, dopo aver sollevato il fermo. Individuo e svito le viti sottostanti la tastiera. Sgancio il cavo piatto del connettore del touchpad dopo aver sollevato il fermo. Separo le due parti della scocca. Smonto la scheda con i componenti audio e le porte USB. Sgancio i connettori delle antenne dal modulo Wi-Fi. Rimuovo la scheda Wi-Fi. Scollego il connettore piatto del display dalla scheda madre. Estraggo la scheda madre. Ecco il connettore delle casse acustiche interne che avevo dimenticato di collegare alla scheda madre. Svito le cerniere del display dalla scocca e lo sgancio. Smonto le casse acustiche interne. Smonto l'hard disk. Ecco un effetto dell'ossidazione provocata dall'ammoniaca che è riuscita a bucare l'alluminio del rivestimento protettivo del disco rigido. Estraggo il banco di memoria RAM dopo aver sbloccato i fermi. Rimuovo la batteria tampone del BIOS.
In precedenza, per rimediare danni provocati dai liquidi organici del gatto, contenenti ammoniaca, ho pulito tutti i contatti e le parti elettroniche con dello svitol riattivante elettrico, un vecchio spazzolino e della carta assorbente. Riassemblo il tutto seguendo gli stessi passaggi dello smontaggio, ma in ordine inverso. Per non commettere errori è sempre opportuno durante lo smontaggio catalogare viti e componenti nel modo che più si preferisce, per non commettere errori durante il riassemblaggio e velocizzare l'operazione. Io li ho semplicemente divisi in gruppetti sul tavolo. Se l'intento è quello di migliorare le prestazioni del notebook facendo un upgrade hardware, ovviamente bisognerà rimpiazzare i vecchi componenti con quelli nuovi e procedere al montaggio. Grazie per aver visto il video fin qui. Declino ogni responsabilità per danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse seguire la procedura, che è a scopo di puro intrattenimento. Spero di esserti stato utile e di averti piacevolmente intrattenuto. Se non l'hai già fatto, commenta, condividi, metti mi piace, regala un super grazie ed iscriviti al canale. Collego il cavo di alimentazione e provo ad accendere il netbook. Il sistema operativo Linux Debian si è caricato correttamente e tutte le periferiche sembrano funzionare perfettamente, mentre il gatto è stato affidato alle amorevoli cure dell'esperto gattaro di Gatti Indemoniati su Real Time, canale 31. Grazie per il supporto, ciao!